இஸ்ரேல் ஒரு பக்கமாக போகிற பாதியில் நிப்பாட்டி இரவு நேரத்தில் தொடங்கலாம் தீர்த்து கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது கிடையாது யார் யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் விழாவியாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது ஹமாஸ் இன போராளிகள் அங்கே வந்து சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க அவங்க இப்போ டெரரிஸ்ட்டாக மாறி நிற்கிறாங்க அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா பொதுமக்களை துள்ள துடிக்க கொள்ளும் போது நமக்கே கோபம் வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது உலக மீடியாக்கள் இதை மட்டும் தான் கவர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் இதே நேரத்தில் இஸ்ரேல் செய்த பல பாவங்களும் இப்போது என்ன செய்யப்பட்டு விட்டது அவ்வளோதான் மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது ஒவ்வொரு நாளும் பாலஸ்தீனத்துக்குள்ளே வந்து இஸ்ரேல் செய்த அராஜகங்கள் அப்படிங்கிறது இங்கே பேசு பொருளாகவே மாறவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் நமக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் ஹமாஸு செஞ்ச மிகப்பெரிய ஒரு 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 மிஸ்டேக் என்னென்னா இவ்வளோ பெருசாக இதை செஞ்சிட்டாங்களே அப்படின்னா இதை என்ன செய்ய போகிறாங்க அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய போகிறாங்க என்பது தான் இப்போது அடுத்த கட்டமாக அவங்க சொல்லியிருப்பது இது ஏதோ ஹிட் அண்ட் ரன் கிடையாது வந்தோம் அடித்தோம் திரும்ப போகிறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ திரும்ப போயிட்டோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இதுக்கு மேலே என்ன நடக்க இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வெளியில் விட்டுருக்காங்க அந்த அப்டேட் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் லைவ் ஃபயர் அப்டேட் பாகம் எட்டு ஏழு காணொலிகள் பதிவு பண்ணிட்டோம் ஏழுலையும் டிஃப்ரெண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அப் டு டேட்டாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நீங்கள் அது ஒரு இரண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் நியூஸ் சேனல்ஸில் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அப்டேட் அங்கே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இது எட்டாவது பாகம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்எங்களுக்கானது கொண்டு போகும்போது அங்கே சண்டை வரும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த சண்டையும் மீறி நாங்கள் அங்கே போகிறது தான் எங்களுடைய பிளான் அந்த பிளானில் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு ட்விஸ்ட் வந்திருக்குங்கிறத நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா காசா பகுதிகளில் இஸ்ரேல் அவங்களுடைய இராணுவ ட்ரூப்ஸை உள்ளக்கு கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இராணுவம் உள்ளே நுழைய போகிறது எங்கள் காசா பகுதிக்குள்ளே இஸ்ரேலுடைய இராணுவம் நுழைய போகிறது இதை தான் பாகம் ஏழில் நம்ம பார்த்தோம் இஸ்ரேல் இராணுவம் காசா பகுதிக்குள்ளே நுழைந்து விட்டது என்றால் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஹிஸ்புல்லா உள்ள வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஹிஸ்புல்லா ஹமாஸ் ஒன்றிணைய போகிறார்கள் அந்த தருணம் தான் இன்று இரவு நடக்க போகுது அப்போ இன்று இரவு இருக்கிற எல்லா சிறை கைதிகளையும் விடுதலை செய்து இஸ்ரேலுடைய இராணுவத்தை காசா பகுதியில் வச்சு மீட் பண்ண போகிறாங்க ஹமாஸ் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு அப்போ ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினுடைய வேறொரு திட்டம் இருக்கா இந்த ஹமாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த அமைப்பு இஸ்ரேலுடைய மேப்பை பார்த்தோம்னா இஸ்ரேலுடைய லெஃப்ட் சைட்லேருந்து உள்ளே வந்துட்டு இருக்காங்க சரியா இந்த இஸ்ரேலுக்கு மேலே இருப்பது தான் லெபனன் அந்த மேலேருந்து இப்போ ஹிஸ்புல் அமைப்பு என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா இஸ்ரேலுக்குள்ளே ஊடுருவதற்காக இல்லாட்டி இந்த காசா பகுதிகளோடு சேர்ந்து அவங்க சண்டை போடுவதற்காக தயாராகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இரண்டு முனைகளிலிருந்தும் இஸ்ரேலுடைய படைக்கு எதிராக ஹிஸ்புல்லாவும் ஹமாஸும் ஒன்றிணைய போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அப்படி ஒன்றிணைந்து விட்டார்கள் என்றால் இரண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையும் இஸ்ரேலுடைய இராணுவம் சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான் அதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க வி கேப்சர்டு இ சீனியர் இஸ்ரேல் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படின்னு ஸோ சீனியர் இஸ்ரேல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இஸ்ரேலுடைய முக்கியமான கமாண்டர் ஆஃபீஸர் எல்லாம் யார் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க இந்த ஹமாஸ் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதை இவங்க அடிக்கோல் போடுறாங்க நாங்கள் நிறைய பேர் பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் நிறைய பேர் பிரிசன் ஆஃப் வார்ஸாக இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் விடுதலை செய்வதற்கு இவங்க என்ன டிமாண்ட் வைப்பாங்க தாக்குதலை நடத்திட்டாங்க சிறையில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்கள் எல்லாத்தையும் விடுதலை செஞ்சிட்டாங்க நேராக நாங்கள் சேஃபாக போகிறதுக்கான வழிவகுப்பு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிமாண்டை வைக்கலாம் எனிமி கிரவுண்ட் என்ட்ரி இன்டு காசா எங்களுடைய எனிமி அவங்க கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸாக உள்ளே வரும்போது தான் உண்மையான யுத்தம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்க போகுது அதாவது இன்று இரவு இஸ்ரேல் சொன்ன மாதிரி அவங்களுடைய கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் உள்ள போகிறாங்க அப்போ தான் உண்மையான யுத்தம் ஆரம்பிக்க போகுது வி ஹாவ் நோ சாய்ஸ் பட் டு கண்டினியூ திஸ் பேட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை இந்த பேட்டில் இந்த யுத்தத்தை நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறத விட்டுட்டு எங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் நாட் ஹிட் அண்ட் ரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம முதலே பார்த்த மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியும் இது பக்கா பிளானிங் ஓடி முப்படைகள் அதாவது தரைப்படை விமானப்படை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மோட்டரைஸ்டு கிளைடர் அடுத்ததாக கப்பல் படை அப்படின்னு சொல்லி போட் வழியாலாம் உள்ளே வந்தவங்க அப்போ பக்காவா பிளான் போட்டு தான் இதை எடுத்திருக்காங்க வி ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆல் அவுட் பே
ஸோ எங்களுக்கு ஒரே ஒரு இலக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கான சுதந்திரம் எங்களுடைய இந்த ஹோலி சைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா எங்களுடைய புனித தலம் அந்த புனித தலத்தினுடைய ஃப்ரீடம் அதை இஸ்ரேல் பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் இருந்து எங்களுடைய நிலத்தை நாங்கள் மீட்கப் போகிறோம் இது மட்டும்தான் எங்களுடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய குறிக்கோளை சொல்லிட்டாங்க அவங்களுடைய பிளானை சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஏன் இங்கே வந்தாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஒட்டுமொத்தமாக காசா பகுதிகளில் இந்த கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் உள்ள போகும்போது அடுத்த யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க இங்க இன்னொரு விஷயத்த பாத்துக்கோங்களேன் நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இஸ்ரேலுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம கிரவுண்ட் போர்ஸ் உள்ள அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ரேஷன் அயன் ஸ்வாட்ஸினுடைய முக்கியமான இராணுவ வீரர்கள் எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டாங்க அயன் ஸ்வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெடி ஆயிருச்சு இஸ்ரேலுடைய ஆர்மி ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ரிச்சர்ட் ஹெச் அப்படிங்கிறவர் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காரு பை த எண்ட் ஆஃப் டுடே இந்த இரவு முடிவதற்குள் இந்த நாள் முடிவதற்குள் தெர் வில் பி நோ மோர் லிவிங் டெரரிஸ்ட் லெப்ட் இன் இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவிரவாதியும் இருக்க மாட்டான் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொண்ணுருவோம் இல்லாட்டி அவங்க இடத்துக்கே திரும்ப அனுப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆர்மி ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆர்மி பக்காவாக திட்டம் போட்டிருக்காங்க பிரிசனர் ஆஃப் வாஸ் அப்படிங்கிறவங்கள வச்சு இனி இந்த ஹமாஸ் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா சில பல கேம்ஸை விளையாடலாம் இது கூடவே ஈரான் கத்தார் மற்றும் சவுதி அரேபியா இல்லை இன்னும் சிரியா போன்ற நாடுகள் ஒன்றிணைந்து அடுத்ததாக இந்த இஸ்ரேலுடைய படையை எதிர்கொள்ளப் போகிறார்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணுக்கு பிறகு ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இஸ்ரேலில் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பதட்டமாக இது பார்க்கப்படுகிறது இஸ்ரேலுடைய டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அதிகாரி என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காங்க ஹை ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஹிஸ்புல்லா உள்ள வர்றதுக்கான ஒரு பக்கா பிளானாக இதை பார்க்கலாம் உண்மையா ஹமாஸ் அப்படிங்கிறவங்க இங்கே வர்றதில்ல பிளான் ஹிஸ்புல்லா உள்ள வர்றதான் பிளான் அதற்கான இனிஷியல் திட்டம் நிறைவேறி விட்டதாகவும் ஹிஸ்புல்லா தான் இப்போ உண்மையான எதிரியாக மாறப்போகிறார்கள் அப்படிங்கிற அறிவிப்பையும் கொடுத்திருக்காங்க ஐடிஎஃப்னுடைய இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸினுடைய மேஜர் ஜெனரல் காசன் அலியான் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஹமாஸ் ஹேஸ் ஓபன் த கேட்ஸ் ஆஃப் ஹெல் இன் டு காசா ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காசா ஸ்ட்ரிப்பினுடைய ஹமாஸ் திறந்து வச்சுட்டாங்க இனி எங்களுடைய ஆட்டம் தான் நாங்கள் திருப்பி அடிக்கும் போது உங்களால் தாங்க முடியாது இந்த ஆட்டம் உங்கள் வாழ்நாளில் நீங்கள் மறக்கவே மாட்டீங்க இன்று ஒரு இரவு ஓடி ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போராளி இனமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஸோ இன்றைய இரவு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்கப்படுகிறது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி இரவு என்ன நடக்க போகுது எல்லா பிளானும் இரண்டு நாடுகளும் போட்டிருக்காங்க இஸ்ரேலும் போட்டிருக்காங்க பாலஸ்தீனமும் போட்டிருக்காங்க பல நட்பு நாடுகள் ஒன்றிணைந்து இருக்கிறார்கள் பலருடைய பாராளுமன்றத்தில் ஈரானுடைய பாராளுமன்றத்திலாம் டெத் டு இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற கோஷம் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஸோ பல சக்திகள் ஒன்றிணையலாம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பாகம் ஒன்பது அப்டேட்டில் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த எட்டு அப்டேட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்கள் இடைவிடாமல் நானும் பேசிகிட்டே இருக்கேன் படிச்சுட்டே இருக்கேன் படிக்கிற தகவல் சரியானதா அப்படிங்கிறத சரி பார்த்து தான் இதை நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு உங்களுடைய பாராட்டுக்கள் இல்லாட்டி நீங்கள் சொல்ற மாதிரி என்ன விக்கி பாலஸ்தீனத்தை பற்றி பேசும்போது அவங்கள டெரரிஸ்ட்னு சொல்றியே நீ என்ன இப்படி மாறிட்ட இந்த மாதிரி கேள்விகளையும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் இதே பாலஸ்தீனியர்களுக்காக இஸ்ரேல் ஒவ்வொரு பாலஸ்தீனியர்களையும் கொள்ளும் போது அதை ஒரு செய்தியாக வெளியிட்ட ஒரே ஒரு சேனல் நம்ம தமிழ் விதை தமிழ் பொக்ஷமாக மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ ஹமாஸ் காண்பித்தது தீவிரவாத செயல் தான் அதை மாற்றிக்கிறது கிடையாது அதுக்கு முந்தைய வரை ஹமாஸ் இன போராளிகள் அப்படின்னு தான் என் வாயிலேருந்து வந்திருக்குமே தவிர அவங்களை நான் தீவிரவாதிகள்னு சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இங்கே நடப்பது தீவிரவாத செயலாக பார்க்கப்படுகிறது ஏன்னா அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை நாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஒரு காணொலி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு நோட்டிபிகேஷன் எதுவுமே வராது நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு அதுக்கான லிங்கை கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்